Come si ordina un caffè in Italia? Quali frasi noi italiani utilizziamo ogni giorno per farlo? Se guarderai questo video imparerai tutto ciò di cui hai bisogno. Non vedi l'ora di cominciare? Allora ti invito ad iscriverti e ad attivare la campanella. Benvenuto o benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta e oggi vedremo insieme come offrire un caffè in modo formale e informale, come accettare o rifiutare un invito e infine come ordinare e pagare un caffè. Che cosa puoi dire per offrire da bere in modo informale? Vediamo qualche frase assieme. La prima vuoi un caffè? Oppure ti va un caffè? Attenzione a questa espressione. Si utilizza quando vogliamo chiedere a qualcuno se ha voglia di qualcosa. Ricorda però ti va è seguito da un nome singolare invece ti vanno è seguito da un nome plurale. Pertanto, per esempio, potrò dire ti vanno dei biscotti? Altra frase è gradisci un caffè? Il verbo gradire significa desiderare, volere ed è spesso utilizzato per offrire qualcosa in modo cortese. Attenzione alla coniugazione del verbo si comporta come il verbo preferire. Ancora, prendi un caffè? Oppure, ti offro un caffè? Che cosa significa ti offro? Significa che il caffè lo pago io. In italiano non è frequente dire ti pago un caffè, Molto più frequente e usuale è dire ti offro un caffè. Ad esempio, quando si esce insieme con una compagnia di amici, è molto frequente dire oggi offro io, nel senso che oggi pagherò io da bere per tutti. Che ne dici di un caffè? Che ne dici di prendere un caffè significa che cosa ne pensi di quest'idea? Sei favorevole all'idea di bere un caffè? Un caffè? Vuoi qualcosa da bere? Vuoi qualcosa da mangiare? Cosa prendi? Passiamo ora alle frasi formali. Naturalmente per passare dalle frasi informali a quelle formali dovremmo semplicemente modificare il verbo che dalla seconda persona passerà alla terza. Rivediamo pertanto le frasi. La prima diventerà Vuole un caffè? Poi, le va un caffè? Gradisce un caffè? Prende un caffè? Le offro un caffè? Che ne dice di un caffè? Che ne dice di prendere un caffè? Un caffè? Vuole qualcosa da bere? Vuole qualcosa da mangiare? Cosa prende? Se stai imparando qualcosa di nuovo ti chiedo di mettere un mi piace così in futuro creerò altre video lezioni come questa. Ora è il momento di mettere subito in pratica ciò che hai imparato. A chi vorresti offrire un caffè in questo momento e come vorresti farlo? Ti chiedo di scriverlo nei commenti.
Vediamo ora come accettare o rifiutare un invito. Se qualcuno ti offre un caffè e tu vuoi dire di sì, ecco alcune frasi che ti potrebbero essere utili. Potresti dire sì, grazie, oppure volentieri, o anche molto volentieri, o ancora con piacere, oppure certo o certamente, o anche ottima idea, oppure perché no, o semplicemente potresti dire che cosa vuoi prendere, ovvero potresti dire vorrei un caffè liscio, grazie, oppure Io prendo un caffè liscio, grazie, o anche per me un caffè liscio, grazie. Tra l'altro, lo sai che cos'è un caffè liscio? Scrivimelo nei commenti. Se invece non ti va di bere un caffè, ecco come puoi rifiutare. No grazie, l'ho appena preso. No, grazie, l'ho già preso. Grazie, ora non posso, magari un'altra volta. Grazie, ma non bevo caffè. Grazie, ma sto bene così. Grazie, ma non mi va. Oppure, veramente non mi va. O ancora, non ne ho molta voglia. Non posso, mi dispiace, ho un impegno. O ancora, non posso, mi dispiace, ho da fare. Prima di passare al terzo punto, ti ricordo che se vuoi parlare l'italiano nelle situazioni della vita quotidiana, proprio come quando entri in un bar e ordini un caffè, ti puoi iscrivere a FNC. Fluency and Confidence Italian Program, che è il programma che ho ideato per aiutarti a parlare in modo più sicuro e fluente. Se hai come minimo un livello A2, puoi prenotare una chiamata. Troverai il link nella descrizione qui sotto. Vediamo ora come si ordina un caffè. Cominciamo dal modo informale. Mi fai un caffè? Attenzione, un vero italiano dice caffè, non espresso. Oppure potremmo anche dire vorrei un caffè, per favore, o vorrei un caffè, per cortesia, o ancora ciao, un caffè, per favore, o naturalmente per cortesia, per piacere eccetera. In modo formale queste frasi diventeranno Mi fa un caffè? Questa volta è lei, pertanto mi fa un caffè? La seconda frase rimane uguale perché abbiamo il verbo vorrei, quindi vorrei un caffè per cortesia o per piacere. E la terza buongiorno oppure buonasera un caffè, per favore. Qui la differenza sta nel saluto. Ricorda che ciao è un saluto informale e invece buongiorno e buonasera sono dei saluti formali. Che cosa diciamo per chiedere quanto si paga? Vediamolo subito. Quant'è? Attenzione alla pronuncia, ripeto. Quant'è? Quanto pago? Quanto ti devo? Informale. Quanto le devo? Formale. Questa è la frase che utilizzo io di solito. Ricorda che al bar si paga lo scontrino e invece al ristorante si paga il conto. Se questo video ti è stato utile 
ti chiedo di far conoscere questo canale anche ai tuoi amici. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta sempre su Italiano con Eli.